algo rotineiro ir ao oftalmologista para ver se a gente está enxergando bem ou não. Mas no caso dos nossos pets, o mais normal é que eles sejam encaminhados primeiro a um clínico geral para depois serem levados a um especialista. Mas isso não significa que os nossos animais estejam menos sujeitos aos problemas de visão. É, diferente dos seres humanos, a maioria das doenças oftálmicas nos animais, elas vêm de origem hereditária. Então elas aparecem também na primeira idade. As uveítes, os glaucomas e até mesmo as cataratas. Né, que nos seres humanos é uma doença senil, nos animais é uma doença juvenil. E foi por isso, em uma época em que pouco se falava de problemas oftalmológicos em animais, que o então universitário Jorge Pereira se transformou num dos mais renomados veterinários desta área. Quando eu estava graduando em medicina veterinária, eu era o filho mais novo de oito irmãos e fiquei incumbido de levar minha mãe aos especialistas oftalmologistas, porque ela estava padecendo de uma doença retiniana séria, retinopatia diabética, e alguém tinha que levá-la. Como eu era quem tinha mais tempo, eu que ficava passeando por oftalmologistas e eles todos explicando com muita gentileza é, o que, que se passava com a retina da minha mãe, e o discurso era sempre igual, que ela estava fadada a ficar cega, foi o que aconteceu mesmo no futuro. E isso foi me gerando um interesse muito grande pela oftalmologia, porque eu levava uma aula cada vez que eu ia a, a, a um médico desse, a um especialista, a um, a um medalhão, digamos assim. Paralelamente a isso, eu estava eu graduando em medicina veterinária e foquei numa jovem muito bonita, aliás, a, a mulher mais bonita da faculdade, modéstia à parte, e começamos a namorar. É, quando já namorávamos há seis meses, eu fui à casa dos pais e conheci os pais dela. E descobri que ele era mais um medalhão da oftalmologia é, humana, a quem eu também levei a minha mãe. Então, eu acabei casando com essa minha namorada, a doutora Marilis, toma conta da clínica, o CEPOV Teresópolis, e, e estamos juntos até hoje. O pai dela me ajudou demais no início da carreira. Era uma época em que não tinha... Não tinha com quem aprender oftalmologia veterinária, a gente tinha que ser autodidata ou aprender com médicos humanos. Foi o que aconteceu, eu aprendi com ele e ele me ajudou demais com equipamentos, enfim, no início da carreira. O que era interessante e necessidade virou trabalho, negócio. Anos de empenho e pesquisa o transformaram também em um empresário de sucesso. O veterinário é fundador das maiores e mais completas clínicas de oftalmologia para pets do Rio de Janeiro. São 25 funcionários diretos, equipamentos de ponta, colaboradores especialistas e a certeza de que os pacientes receberão o que há de melhor no que diz respeito ao tratamento nesta área. Todos os equipamentos que eu tenho aqui, eu não tenho duplicata, tem triplicata, quadriplicata, para que se por acaso um quebrar eu tenha um backup e outro backup, o backup do backup. Enfim, eu tenho tudo que tem em qualquer lugar do mundo, nós temos aqui disponível para os animais no Brasil. E se alguma coisa surgir, eu vou atrás e vira o meu próximo foco e eu vou passar a ter. Já são 30 anos de experiência, de um negócio consolidado no mercado e de muita paixão pelo que faz. Para mim, o sucesso é, é ser uma pessoa feliz. E eu sou uma pessoa feliz por alguns motivos, porque trabalho naquilo que gosto, portanto, eu brinco de domingo a domingo, brinco de trabalhar de domingo a domingo. E dei a sorte de encontrar uma, uma pessoa para a minha vida, minha mulher, que é, gosta tanto quanto eu do que faz. Por acaso ela é especialista em felinos, mas uh, ela gosta tanto quanto eu. Então ela também brinca de ser médica de gatos de domingo a domingo. Tenho filhos maravilhosos que só me dão orgulho. Tenho uma filha oftalmologista para me dar mais orgulho ainda. Tenho netos maravilhosos, enfim, eu sou uma pessoa de sucesso porque sou, eu sou feliz. Eu acho que esse é o segredo do negócio dele, é primeiro o amor e segundo a dedicação e comprometimento, né? Comprometimento com os animais, comprometimento com os tutores, que é muito importante, né? E acho que é isso.
De acordo com a última pesquisa realizada pelo Radar Pet, 82% das clínicas veterinárias do Brasil são microempresas e possuem até três veterinários. Mas o mais comum é a clínica ter apenas um profissional. Em pequenas, médias e grandes empresas, são de quatro a oito médicos veterinários contratados. E os serviços oferecidos são principalmente consultas, atendimentos clínicos e aplicação de vacinas. Ou seja, a clínica a clínica do Dr. Jorge caminhou na contramão e foi isso que garantiu ao veterinário o sucesso empresarial e também a sensação de contribuição com a sociedade e com a ciência. Quando ele se formou, eu fui entregar o diploma dele e quando eu me formei, ele me entregou meu diploma. E como eu falei anteriormente, é, o exemplo que eu tenho dentro de casa é de muito amor à profissão e muita dedicação. Então, é, isso aqui representa um sonho que, sinceramente, eu não acho que ele realizou. Porque cada sonho que se realiza, ele tem um sonho além e um sonho além e ele vai procurar realizar. Então, isso aqui, para mim, representa um, um eterno sonho e representa também muita responsabilidade. Porque o exemplo que eu tenho, eu não sei se eu consigo chegar nem... nem um centésimo do que ele chegou até hoje. Então, assim, é muita responsabilidade para mim. Eu sou um eterno aprendiz e vou morrer aprendendo. Tá? Eu tenho uma curiosidade muito grande e eu costumo dizer que todos nós temos um bocadinho para ensinar e a gente deve ensinar, mas um montão para aprender. E eu quero, até o meu último suspiro, estar tá aprendendo.